ஹலோ மம்மிஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மாம் கெஃபே ரொம்ப நாள் நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ண ஒரு ரெசிபி தான் இன்றைக்கி நான் காட்ட போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் என்னென்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன்னா நான் பிஸ்தா எடுத்திருக்கேன் அண்ட் ஹேசல் நட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இது என்னென்ன மெஷர்மெண்ட்டில் எடுக்கணும் அப்படின்றதையும் நான் அடுத்து எடுத்து சொல்கிறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஆல்மண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அதாவது பாதாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து கேஷ்யூ எடுத்திருக்கேன் அண்ட் வால்நட்ஸ் இது கூடவே சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து வெறும் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பவுடர் மட்டும் கிடையாது இது வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வித் சீட்ஸ் பவுடர் ஸோ இதில் வந்து குட் ஃபேட் அதிகமாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மெஷர்மெண்ட் இது நான் வச்சுருக்கேன் பட் நீங்கள் ஒரு கப் அளவு வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு கப் அளவு கூட வச்சுக்கலாம் இதை நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன் இன்கே இது ரொம்ப விலை கம்மி இன்கேஸ் நீங்கள் இது வாங்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் நான் வந்து மெஷர் பண்ணி ஒரு ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டும் எடுத்து வச்சுருப்பேன் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் பிஸ்தா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பிஸ்தா வந்து சிக்ஸ்டி கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நான் இது ஆக்சுவலாக ரெண்டே ரெண்டு இன்க்ரீடியண்ட்டை தவிர மற்ற எல்லாமே வந்து ஈக்குவல் ரேஷியோவில் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ எக்ஸாக்ட்லி எல்லா மெஷர்மெண்ட்டையும் நான் கொடுக்குறேன் இது வந்து பிஸ்தா சிக்ஸ்டி கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் மேபி ஒரு ஹாஃப் கப் அப்படின்னு கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் உங்ககிட்ட மெஷர்மெண்ட் கப் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் கப் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து வால்நட்ஸ் வால்நட்ஸ் வந்து நான் ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் தான் எடுக்க போகிறேன் ஏன்னா மற்ற ட்ரை ஃப்ரூட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது வால்நட்டில் வந்து ஒரு சின்ன கசப்பு இருக்கும் ஸோ அந்த கசப்பு டாமினேட் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மற்ற எல்லாத்தையும் விட இதை கொஞ்சம் நான் கம்மி பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அடுத்து வந்து ஹேசல் நட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இது எனக்கு இங்கே கிடச்சது அதனால நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இதுவும் வந்து சிக்ஸ்டி கிராம்ஸ் இன்கேஸ் உங்ககிட்ட வால்நட்ஸ் சாரி ஹேசல் நட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை ஜஸ்ட் இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் பட் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஹேசல் நட்டும் போடணும்னு ஆசைப்பட்டிங்க அப்படின்னா இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஏன்னா நீங்கள் நேரில் போய் வாங்கிறத விட அமேசானில் உங்களுக்கு விலை கம்மியாக கிடைக்கும் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே ஸோ நான் தான் அந்த லிங்க் கொடுக்குறேன் இது வந்து கேஷூ கேஷூவும் வந்து நான் சிக்ஸ்டி கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இதில் நான் வாங்கினதில் சில ஐட்டம் வந்து எனக்கு ரோஸ்டடாகவே கிடச்சிது அண்ட் எல்லாமே அன்சால்ட்டு ரோஸ்டடாகவே கிடச்சிது அண்ட் சிலது நான் ரோஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது அதுவும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து எல்லாமே ஹெல்தி ஃபேட் இதில் இருக்குது ஸோ இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதில் நிறைய ரெசிபீஸ் பண்ணலாம் நிறையா நிறையா ரெசிபீஸ் பண்ணலாம் என்னென்ன ரெசிபி பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் அப்கமிங் வீடியோஸில் கண்டிப்பாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இது வந்து ஆல்மண்ட்ஸ் ஆல்மண்ட்ஸும் எக்ஸாக்ட்லி சிக்ஸ்டி கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு வந்து பீல்டு ஆல்மண்ட்ஸே கிடச்சிது அதனால் நான் இது வாங்கியிருக்கேன் பட் உங்ககிட்ட பீல்டு ஆல்மண்ட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் தோலோட கூட போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அண்டு இது வந்து சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸும் நான் ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஸ்மெல் டாமினேட் ஆகும் அதனால் அதையும் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக எக்ஸாக்ட்லி ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் பைன் நட்ஸ் இந்த மாதிரி சீட்ஸ்லலாம் வந்து அதிகப்படியான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் குட் ஃபேட் இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு ஸோ ஹெல்தியாக வெயிட் கெயின் ஆகணும் குழந்தைக்கு அப்படின்னா எவ்ரி டே இதை வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நீங்கள் ரெண்டு வேலை கொடுக்கலாம் காலையிலையும் நைட்லேயும் ஈவினிங்லேயும் அண்ட் இதில் வந்து அடிஷ்னலி நிறையா பேர் வந்து பீனட்ஸும் ஆட் பண்ணுவாங்க அதாவது வேர்க்கடலை ஆனால் நான் வேர்க்கடலை ஆட் பண்ணல அந்த வேர்க்கடலைக்கு பதிலாக தான் நான் ஹெசல் நட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து குங்குமப்பூ கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் குங்குமப்பூ கூட கொஞ்சமாக அது எப்போ எப்போ ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சுட்டு கேஸ் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணணும் ஸோ அந்த பாத்திரம் கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்கும்ல அந்த ஹீட்லேயே நீங்கள் வந்து மிதமான ஹீட்லேயே வந்து நீங்கள் குங்குமப்பூவையும் ரோஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் பவுடர் பண்ணிக்கலாம் இது என்னென்னா வறுக்கிறது கூட பிரச்சனை கிடையாது பட் இதை அரைக்கும் போது தான் நிறையா பேருக்கு ஃபெயிலியர் ஆகும் நிறையா பேருக்கு பீனட் பட்டர் மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்கு எந்த ட்ரிக் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அரைச்சா உங்களுக்கு வசதியாக இருக்குன்றதை நான் சொல்கிறேன் ஹேசல் நட் வந்து ரொம்ப நல்லது ஆல்சோ ஹேசல் நட் வறுத்தா ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நட்டெல்லாம் வந்து உலக
நிறைய பேருக்கு வந்து ஹெல்தி வெயிட் கெயினுக்கு தான் வந்து வே நம்ம ரெசிபீஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம் என்ன ஃபுட்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ரொம்ப யோசிப்போம் பட் இதில் இருக்கிற ஒரு ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டுக்கும் அவ்வளோ ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எவ்ரி டே பாலில் கலந்து கொடுக்கலாம் இதை வந்து மாவு மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் இதில் பேன்கேக்ஸ் செய்யலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து இதில் சின்ன சின்ன மஃபின்ஸ் செய்யலாம் ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக நான் வந்து ஒரு ஒரு ரெசிப்பியாக அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பவுடரை வச்சு என்னென்ன ரெசிபி பண்ணுறதுன்னு இன்னொன்று ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பவுடரை செய்யும்போது நீங்கள் செஞ்சு ஸ்டோர் பண்ணுறத பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் வைக்காமல் நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் டப்பாவில் வைக்கும்போது இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாதம் வரைக்கும் இது கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் இதை நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் அண்ட் இப்போ நான் சொன்ன ரேஷியோ மெஷர்மெண்ட்டை வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட்லி டூ மந்த்ஸ் வரும் ஸோ எல்லாமே சிக்ஸ்டி கிராம் சிக்ஸ்டி கிராம்ஸ் அண்ட் ரெண்டே ரெண்டு வால்நட்ஸ் அண்டு சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நீங்கள் அரைக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தால் எவ்வளோ கிராம்ஸ் வருமோ அவ்வளோ கிராம்ஸ் வரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் கிட்டே வரும் ஸோ சாரி ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ த்ரீ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வரும் இது வந்து உங்களுக்கு டூ மந்த்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் ஆகும் ஏன்னா இது வந்து அதிகப்படியாகவும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது ஸோ ஓரளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நீங்கள் ரெண்டு வேலை கொடுக்கலாம் இதை வெறும் வார்ம் வாட்டரில் கரைச்சி கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் இல்லைனா ராகி கூ கஞ்சி செய்யும் போது அதை அதில் சேர்க்கலாம் எதில் வேணால் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இது இதில் ஒரே ட்ரிக் என்னென்னா பல்ஸ்ன்றது எல்லார் மிக்சிலையுமே பல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மோடு இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த பல்ஸில் வச்சு தான் இதை அரைக்க போகிறோம் ஏன்னா மற்ற மோடில் வச்சு நம்ம இதை அரைச்சோம் அப்படின்னா இது வந்து அப்படியே மாவு மாதிரி ஆகிடும் பட்டர் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் பல்ஸ் மோடில் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவைக்கு மேலே நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ மொத்தமே நான் வந்து ஒரு நாலு தடவை தான் அரைச்சிருப்பேன் ஸோ அந்த அவ்வளோக்கு மேலே நீங்கள் அரைக்கவே கூடாது எப்பயுமே அதுவும் கண்டினியூவஸாக அரைக்காதீங்க ஜஸ்ட் விட்டு விட்டு அரைச்சா இந்த மாதிரி உதிர் உதிராக வரும் நீங்கள் கண்டினியூவஸாக அரைச்சிங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு வெண்ணை மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அப்படி பண்ணாதீங்க ஆல்சோ அந்த வெண்ணை மாதிரி ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம பாலில் கலந்து கொடுக்கும்போதோ இல்லைனா அதை வேறு எந்த ரெசிப்பிக்கோ யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் சரியாக யூஸ் பண்ணவே முடியாது ஸோ நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் பல்ஸில் யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் வருத்த வருத்ததை உடனே அரைக்காமல் அது ஃபுல்லும் கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆகட்டும் இப்போ நீங்கள் இந்த ஹேசல் நட்டை பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் ஹேசல் நட்டில் இருந்த தோல் எல்லாமே வந்துருச்சு நீங்கள் ஒரு ஒரு தடவையும் பார்த்தா தெரியும் நான் ஒரு ஒரு ரவுண்டையும் வந்து ஒரு மூணு தடவை நாலு தடவைக்கு மேலே நான் வந்து அரைக்க மாட்டேன் ஸோ அதோடு அரைச்சா மட்டும்தான் நமக்கு பவுடர் பதத்தில் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக எல்லார் மிக்சிலையுமே பல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெரியும் ஆல்சோ நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கப்புறமா அரைங்க அதுக்கு முன்னாடி அரைச்சிங்க அப்படின்னா தண்ணி மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ லாஸ்ட்டு இருந்த பேட்ச் வரைக்கும் நல்லா அரைச்சாச்சு இப்போ நம்ம ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பவுடர் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் காட்டுறேன் ஆல்சோ நீங்கள் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பவுடர் அரைச்சிட்டு இப்படி ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நீங்கள் டப்பாவில் போடுங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து அது கெட்டி தட்டாமல் அதில் இருக்கிற அந்த சூடு ஏன்னா மிக்சியில் அரைச்சா கூட சூடு வரும் ஸோ ஹோப் இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் திரும்ப வேறு ஒரு ரெசிப்பியில் உங்கள் எல்லோரையும் மீட்